뜨거운 여름이나 더운 지방의 물놀이에서 흔히 볼수 있는 비키니는 가슴과 중요 부위만 가리기 때문에 섹시함을 강조할 때 많이 입는 옷인데요. 체형을 많이 타는 옷으로 가슴을 보완하기 위해 누드 브래지어를 안에 착용하기도 합니다. 또한 스포츠 종목 중에서는 비키니가 정식 유니폼인 비치 발리볼도 있죠. 1946년 7월 5일 프랑스 파리에서 열린 패션쇼에서 이전까지 볼수 없었던 파격적인 수영복이 등장했습니다. 기존의 전신을 가리는 원피스 수영복이 아니라 아래위로 나뉘어져 신체의 일부만 가리는 파격적인 디자인의 수영복이었죠. 당시까지만 하더라도 일반적인 여자 수영복은 원피스 형태의 속바지와 치마 타입이었다거나 혹은 반팔과 반바지의 타입으로 노출을 많이 자제했습니다. 자유를 강조하는 미국에서조차도 수영복 하이 길이가 기준 이하로 짧으면 벌금을 내기도 했죠. 노출 수위는 기본적으로 허벅지가 모두 드러나면 안 되는 수준이었는데 이런 시대적 배경에서의 비키니는 그야말로 충격적인 디자인이었던 겁니다. 디자이너들은 신체의 일부만 가리는 이 수영복을 비키니라 명명했는데요. 이는 당시 비키니 섬에서 일어난 핵실험 만큼이나 쇼킹한 패션이라는 점을 강조하기 위해서였습니다. 1946년 7월 1일 미국은 비키니 환초로 알려진 태평양의 마셜제도 해역에서 세계 최초로 원자폭탄 투하 공개 핵실험을 시행했습니다. 문제는 비키니 섬과 근처에 있던 에네웨톡 섬의 주민들을 강제로 몰아내고 1958년까지 23차례 동안 핵폭탄 실험을 했던 거죠. 마셜제도 공화국의 역사는 1만 2천 년전 찬란한 문명을 이루었던 뮤 대륙이 화산 폭발로 잠긴 후 살아남은 곳이라는 전설이 내려오고 있었습니다. 지금으로부터 2000년 전쯤부터는 인류가 더 많이 살기 시작했으며 1520년 스페인과 포르투갈로 인해 처음으로 세상에 알려지게 되었죠. 시간이 흘러 1788년 이 섬을 방문한 영국의 선장 존 마셜은 자신의 이름으로 이 섬의 이름을 짓게 됩니다. 300년 가까이 스페인의 지배를 받은 마셜 제도는 1885년 스페인이 이 섬들을 모두 독일에 팔아버리면서 독일령 6인위에 합병됩니다. 그러다 1차 세계대전이 끝나고 1921년부터는 일본의 위임 통치령이 되었다가 2차 세계대전 이후인 1947년부터는 유엔의 위임을 받은 미국의 신탁 통치령이 되었죠. 마셜 제도는 2차 대전 당시 태평양 전역의 주요 전장 중한 곳이기도 했습니다. 비키니라고 불리던 섬은 마셜 제도의 한 섬으로 수십 개의 산으로 둘러싸여 동그란 모양을 하고 있는데요. 섬 가운데 산이 있고 그 주변이 호수로 되어 있어 환상적인 풍경을 자랑하며 유명한 휴양지가 될 수도 있었지만 현재는 사람이 살수 없는 저주받은 곳이 되었죠. 이 섬이 세상에 알려지기 시작한 것은 2차 대전이 끝난 후 1년 뒤인 1946년 7월 1일부터였습니다. 미국은 비키니 섬과 애니웨톡 섬의 주민들을 강제로 몰아내고 1946년 7월부터 1958년까지 모두 23차례에 걸쳐 핵폭탄 실험을 감행하죠. 크로스로우드 작전에서는 TNT 23kg급의 핵폭탄이 사용되었고 캐슬 브라보 실험에서는 수소폭탄이 사용되었습니다. 특히 캐슬 브라보 실험에서는 히로시마와 나가사키의 원자폭탄 투어에 사용된 폭탄의 1000배에 달하는 위력으로 그 실험으로 인해 섬 3개가 통째로 증발해버렸습니다. 이때 미국은 이 실험을 위해 242척의 선박과 4만 2천 명에 달하는 인원을 동원하였죠. 1946년 섬에서 쫓겨나 난민 생활을 하던 비키니 원주민들은 30년 만인 1974년에 다시 고향으로 돌아올 수 있었으나 기준치 이상으로 심각하게 농축되어 있는 방사능 때문에 어쩔 수 없이 4년 만에 다시 섬을 떠나야 했습니다. 뿐만 아니라 핵실험 당시 주변에 롱 그리크 환초로 이주했던 원주민들은 심각한 낙진 피해를 입었는데요. 눈처럼 날리는 방사능의 화상을 입었고 시력을 잃기도 했습니다. 이러한 민간인 희생자의 발생으로 비키니 핵실험은 전 세계적인 비난을 받게 되었죠. 미국 정부는 10년 정도의 기간 동안 비키니 섬을 정화해 주기로 하고 이 실험으로 인해 발생한 반미 감정을 가라앉히기 위해 1억 5천만 달러의 위탁기금을 적립하기도 했습니다. 1989년 미국 대법원에서는 자유연합협정을 근거로 마셜 제도의 주민들은 피해 보상을 요구할 수 없다는 판결이 내려지게 되는데요. 다음 해인 1990년에는 핵실험에 의한 피해자 보상 문제를 심의하는 핵손해배상 재판소에서 마셜 제도 주민들에 대한 추가 보상을 승인하게 됩니다. 핵실험이 끝나고 40년이 지나서야 1997년부터 섬에 거주해도 생명에 지장이 없다는 연구가 발표되었죠. 하지만 수십 년 동안 사람들이 어업 활동을 하지 않았기 때문에 인근 바다에는 상어가 자주 출몰하여 수영을 하기에는 큰 위험이 있다고 합니다. 한편 스페인과 독일, 일본과 미국을 거치며 여러 나라에게 지배를 당했던 마셜 제도는 1965년부터 주변 미크로네시아 일대를 중심으로 펼쳐진 독립운동에 영향을 받기 시작했는데요. 1973년 마셜 제도는 미크로네시아 의회에서 탈퇴하면서 자체적인 독립운동이 펼쳐졌습니다. 결국 1979년 헌법 제정과 함께 자치정부를 수립하여 아마타 카부아 대통령이 취임하며 1982년 마셜 제도 공화국은 미국과의 자유연합협정을 체결했습니다. 4년 뒤인 1986년에는 협정이 발효되면서 사실상 독립을 이루게 되었죠. 국가 내정과 외교는 독자적으로 수행하나 국가의 안보는 미국에게 위임하는 형식이며 마셜 제도는 미군기지 유지를 허용하는 대가로 2001년까지 3천만 달러의 원조를 받았습니다. 
또한 1991년에는 마셜 제도는 유엔에 정식 가입하게 되면서 국제적으로도 국가로 인정받았죠. 마셜 제도는 우리나라 강원도에 동일시만한 크기의 면적을 지닌 국가로 세계에서 일곱 번째로 작은 국가입니다. 전 국민의 수는 5만 명 정도로 동해시 인구의 절반 정도 수준이죠. 그러다 보니 경제적으로는 정부 주도 산업이 절대 다수를 차지하고 민간 산업의 육성이 부족합니다. 국가 예산의 60%가 미국의 원조로 이루어지고 있으며 전략적 군사지기를 제공하는 대가로 토지료를 받기도 하죠. 마셜 제도는 국가의 크기나 산업 형태가 제대로 이루어지지 않았기 때문에 파나마, 라이베리아와 함께 대표적인 편의치적 국입니다. 편의치적은 선주가 자신의 선박을 자국이 아닌 제3국의 국적으로 등록하는 것을 말하는데요. 선주가 자국으로부터 간섭을 피하는 방법이며 마셜 제도 같은 편의치적국은 선주에게 국적을 빌려주는 대신 수수료를 받으며 국가 예산을 늘려가게 되죠. 미국의 핵실험은 비키니 섬에서만 끝난 것이 아니고 함대로도 전멸시킬 수 있는지 실험을 해보았습니다. 이 실험에서는 제2차 세계대전이 끝나고 더 이상 쓰기 어렵다 싶은 함선들을 모아서 실험했는데 여기에는 미국 함선 90척, 독일 함선 1척, 일본 함선 2척이 동원되었죠. 그런데 이 실험에서 가장 유명해진 전함은 일본군 전함인 나가토 전함이었습니다. 핵을 맞은 당일날 핵을 맞고도 깔아앉지 않았으며 수주일 후에 2차 실험에서도 버티고는 며칠 뒤부터 서서히 깔아앉았죠. 이로 인해 일본 전함 중에는 나가토 전함이 엄청 강력하다는 인식이 생길 수도 있었으나 다른 미국 전함들도 비슷한 반응으로 침몰한 만큼 미국의 배들과 비슷하다는 평가를 받게 되었습니다. 즉, 나가토 전함이 일본 전함 중에서는 강한 축에 속한다 정도로 할수 있겠죠. 나가토 전함은 일본 해군 최강의 전함으로 이름을 알리고 있던 터라 진주만 공습의 유명성을 떨치긴 했는데 평소 근무하다 사병들이 의외의 문제로 고생을 했을 거라 추측됩니다. 나가토에는 장교와 함장 및 수병들이 모두 1,300여 명이 탑승했는데 사령장관 한 명이 전용 병기 한 개를 쓰는 동안 수병 1,300명이 병기 12개로 버텨내야 했죠. 요즘 아파트 스무 평 중반대만 해도 화장실이 두 개인데 말이죠. 어쨌든 비키니 섬 이야기로 돌아가서 비키니 섬 핵실험 사건을 모티브로 한 영화가 그 유명한 고질라 시리즈입니다. 1954년 3월 이 지역에서 참치잡이 조업을 하던 약 1만 명 이상의 일본인 선원들이 방사능에 피폭되었는데요. 이 사건을 계기로 일본에서는 핵실험으로 탄생한 거대 괴수가 등장하는 영화 고질라를 제작하였고 고질라는 헐리우드로 건너가기도 했습니다. 이 외에도 유명한 미국 애니메이션 시리즈인 스펀지밥 역시 핵실험 이후 비키니 섬 근처 바닷속을 배경으로 하고 있죠. 오늘은 미국의 핵실험 폭탄이 있었던 비키니 섬에 대한 이야기로 정리해 보았습니다. 개인적으로는 핵이나 전쟁 무기 등은 게임이나 작품 속의 컨텐츠 속에서만 다루어지면 좋겠다는 생각을 해보네요. 정말인지 서로를 미워하는 마음이 표출되는 가장 나쁜 과정인 전쟁만큼은 없었으면 합니다. 이 영상이 조금이나마 도움이 되셨다면 구독 부탁드리며 많은 공유 부탁드리겠습니다. 행복한 하루 보내세요.